শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যখন চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আমরা সেই চল 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 কবিতার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছিলাম যে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যখন স্থাপিত হয় বা এক একজন মালিক যখন কোনো একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন তার সেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটা বন্ধ করার কোনো ইন্টেনশন নেই সে ধরে নেন যে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে এবং সেই ব্যবসাটা লাভজনকভাবে চলতে থাকবে তবে মালিক যখন মনে করবেন যে তার ব্যবসায় কোনো লাভ হচ্ছে না ক্ষতি হচ্ছে তার ব্যবসাটা আর চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না তখন সে ব্যবসাটা বন্ধ করে দেবেন এবং যখনই সে ব্যবসাটা বন্ধ করবেন তখন আর চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা কাজ করবে না এই চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণার জের ধরেই আজকের এই পর্বে আমরা আলোচনা করব হিসাবকাল ধারণা শিক্ষার্থী বন্ধুরা ব্যবসা অনন্তকাল ধরে চলবে তবে তার মানে কি এই যে আমরা সেই ব্যবসার কোনো হিসাব রাখব না শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা প্রথম যে ভিডিওটা বা দেখেছিলাম সেটিতে দেখেছিলাম হিসাব বিজ্ঞান হচ্ছে ব্যবসায় ভাষা যেহেতু ব্যবসার ভাষা সেহেতু হিসাব বিজ্ঞানকে প্রতিনিয়তই ব্যবসার বিভিন্ন পক্ষের নিকট ব্যবসার অবস্থাকে তুলে ধরতে হয় ব্যবসার আর্থিক অবস্থা হতে পারে ব্যবসার আয়ের অবস্থা কীরকম ব্যয়ের অবস্থা কীরকম সম্পত্তি দায় মালিকানা সত্যের অবস্থা কীরকম সেটিকে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত তুলে ধরতে হয় হিসাব বিজ্ঞানের মাধ্যমে যেহেতু হিসাব বিজ্ঞানের মাধ্যমে আমাদেরকে ব্যবসায়ের প্রকৃত অবস্থা ব্যবসার বিভিন্ন বাহ্যিক পক্ষের নিকট এবং ব্যবসার অভ্যন্তরীণ পক্ষের নিকট তুলে ধরতে হয় সেহেতু আমরা যেটা করি ব্যবসার অনন্তকালকে ব্যবসা যে অনন্তকাল ধরে চলবে সেই অনন্তকালকে আমরা কিছু ছোট ছোট হিসাবকালে ভাগ করে নিই ছোট ছোট হিসাবকালে ভাগ করে নিয়ে তারপর সেই ছোট ছোট হিসাবকালে ব্যবসার অবস্থাগুলো মূলত আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করি তাহলে হিসাবকাল ধারণা বলতে আমরা মূলত কি বুঝি হিসাবকাল ধারণা বলতে আমরা বুঝি যেটা যে একটি প্রতিষ্ঠানের বা একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা পরিমাপ করার জন্য ব্যবসায়ের যে চলমান জীবন ব্যবসায়ের চলমান জীবনকে ভাগ করব তাহলে ব্যবসার চলমান জীবনকে আমরা কি করব ভাগ করে নেব কিসে ভাগ করে নেব কয়েকটি বছরে বা কয়েকটি মাসে কৃত্রিম বছর বা কৃত্রিম মাসে যেমন আমরা আমরা তো জানি না আসলে আমাদের ব্যবসা ঠিক কত বছর ধরে চলবে তবে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের এই ব্যবসার চলমান জীবনকে আমরা কিছু সেগমেন্টে ভাগ করে নিতে পারি সেটা হতে পারে এক মাসের জন্য সো তখন আমরা কি করব এক মাস শেষে সেই ব্যবসার অবস্থা নিরূপণ করব সেটা হতে পারে তিন মাস যদি তিন মাস হয় তাহলে তিন মাসের শেষে সেই ব্যবসার অবস্থা কীরকম সেটা আমরা নিরূপণ করব। শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যখন স্কুল কলেজে পড়ি তখন আমাদেরকে কী দেওয়া হতো রেজাল্ট কার্ড দেওয়া হতো সো রেজাল্ট কার্ড মূলত কি নির্দেশ করে যে এক বছর যাবৎ পড়াশোনার পরে আমাদের যে পড়াশোনার ফলাফল সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করে সো এই হিসাবকাল ধারণা অনুযায়ীও আমাদের যে ব্যবসায়ের যে চলমান জীবন সেটাকে আমরা কিছু কৃত্রিম সময় ভাগ করে নিই সেটা এক বছরও হতে পারে সেটা ইভেন ছয় মাসও হতে পারে তবে পুরো বিশ্বব্যাপী যে স্ট্যান্ডার্ড যে সময়টা সেটা হচ্ছে মূলত এক বছর তাহলে এক বছর সময়কালে মূলত স্ট্যান্ডার্ড সময় হচ্ছে এক বছর এক বছর সময়কালে আমরা একটা ব্যবসায় জীবনকে ভাগ করে নিয়ে থাকি সেই এক বছর অনেক রকমভাবে হতে পারে সেটা হতে পারে জানুয়ারির এক তারিখ থেকে ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখ অথবা সেটা হতে পারে জুলাইয়ের এক তারিখ থেকে জুনের তিরিশ তারিখ অর্থাৎ পরবর্তী বছরের জুনের তিরিশ তারিখ ঠিক আছে সো এইভাবে আমরা একটি ব্যবসার আর্থিক জীবনকে ভাগ করে নিতে পারি অনেকে আবার ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত নিয়ে যান অনেকে মার্চ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত নিয়ে যান তবে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আরও দুটি স্ট্যান্ডার্ড হলো জানুয়ারির এক থেকে ডিসেম্বরের এক তিরিশ অথবা জুলাইয়ের এক থেকে জুনের তিরিশ এই হিসাবকালটাকে ফলো করা এই হিসাবকাল ধারণার উপর ভিত্তি করে আমরা যেটা করি যে একটি ব্যবসার লাভ ক্ষতি নিরূপণ করি একটা ব্যবসায় সেই জীবনকাল শেষে সেই কৃত্রিম জীবনকাল শেষে ব্যবসায় লাভ ক্ষতি নিরূপণ করাই হলো হিসাবকাল ধারণার মুখ্য উদ্দেশ্য তাহলে লাভ ক্ষতি নিরূপণ করার জন্য আমাদেরকে কি কি প্রস্তুত করতে হয় আমাদেরকে প্রস্তুত করতে হয় বিশদ আয় বিবরণী বিশদ আয় বিবরণীতে একটি ব্যবসার সারা বছর ধরে বা সারা আর্থিক হিসাবকাল ধরে যত প্রকার আয় হয়েছে যত প্রকার ব্যয় হয়েছে সবগুলোকে আমরা বিশদ আয় বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করে দেন দুটোর মধ্যে আমরা পার্থক্য নিরূপণ করি এবং আমরা আরও কিছু কাজ করে থাকি সেটা হচ্ছে মালিকের আয়ের যে অবস্থা বা একটি ব্যবসার মালিকদের প্রকৃতপক্ষে তাদের আর্থিক অবস্থা কীরকম সেটা দেখার জন্য আমরা শেয়ার হোল্ডারদের সত্য বিবরণী বা এক মালিকানা ব্যবসা হলে সেটাকে আমরা বলে থাকি মালিকানা সত্য বিবরণী তাহলে আমরা সেই ব্যবসার জন্য মালিকানা সত্য বিবরণী তৈরি করে থাকি আরও কিছু কাজ হয়তো আমরা আরও কিছু কাজ আমরা করে থাকি সেটা হচ্ছে সমন্বয় দাখিলা প্রস্তুত করা হয় এবং সমাপনী দাখিলা প্রস্তুত করা হয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা জানি যে একটি ব্যবসায় হিসাবকাল শেষে কিছু কিছু হিসাব বন্ধ করে দিতে হয় কোন কোন হিসাবগুলো সেগুলো যেমন হচ্ছে আয় আয় হিসাব এবং ব্যয় হিসাব এগুলোকে
आगे भिडियो तो आप देखे सम्पत्ति दाय मालिकाना सत्व एगुलर बैलेंसगुलो परवर्ती बचरे स्थानान्तर कर नहीं जाए और आय व्ययवाचक हिसाबगलो के बचर शेषे बंध कर दी कीसर माध्यम बंद करी समापनी दाखिला तेल शिक्षार्थी बंधुरा जो कौन परीक्षा प्रश्न आसे समापनी दाखिला प्रस्तुत करा हिसाब विज्ञान को नीतिमला अनुजी को धारणा अनुजाई हमें बोलो हिसाबकाल धारणा अच्छा समन्वय दाखिला प्रस्तुत कर हिसाबकाल धारणा अनुजाई और किू कि बेपार मूलत रही है जो एक संक्षिप्त विशदाय विवरणी मालिकाना सत्य विवरणी जगह के मूलत आर्थिक विवरणी शुदुम्र उदृत पत्र आर्थिक अवस्थार विवरणी प्रस्तुत कर चलमान प्रतिष्ठान धारणा अनुसारे उद्वृत्त पत्र बदे आर्थिक अवस्थार विवरणी बदे और जत प्रकार हिसाब विवरणी प्रस्तुत कर सबग मूलत प्रस्तुत कर हिसाबकाल धारणा अनुजाई इटार और किस नाम होते हिसाबकाल धारणा समयकाल धारणा अथवा कलिनकाल धारणा सो बांगला अनुबादगलो देखे आसल विभ्रांत हार कि नहीं तीनटा विषय मूलत एक ही समयकाल धारणा हिसाबकाल धारणा कलिनकाल धारणा ये तीन एक ही अर्थ प्रकाश कर तीनटा मूलत एक व्यवसाय जीवनकाल के कृत्रिम समय भाग कर कृत्रिम समय भाग करार माध्यम से व्यवसाय ओ समय लाभ क्षति कतटुकू हो मालिक दे आयर अवस्था कीरकम सेगल निरूपण कर कि नामिक हिसाब रही है सेगुलो के मूलत से ही हिसाबकाल धारणा अनुजाई बंध कर देवा समापनी दाखिलार माध्यमें